என் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே போன பகுதியில் உலக அளவில் சாதிக்கணும் உங்கள் குழந்தையாலேயும் முடியும் அதுவும் ஒரு எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் ஒரு உசேன் போல்ட் ஒரு மைக்கேல் ஃபெல்ப் ஒரு பி வி சிந்து ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் போன்ற அளவில் உங்கள் குழந்தைகளால் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு சில கருத்துக்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் இந்த பகுதியிலிருந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த பகுதியில் வாட்ச் பண்ணும்போது சீரியஸாக நேரத்தை ஒதுக்கி கையில் பேப்பர் பென்சிலோடு வாட்ச் பண்ண போகிறீங்க ஏனென்றால் ஒரு பெரிய ஒரு தபஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை உங்களுடைய குழந்தை பெரிய சாதனைகளை படைக்கப் போகிறான் அதனால் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததானா இந்த காணொலியில் கீழே ஒரு இமெயில் ஐடி போகும் அதில் நீங்கள் இமெயில் அனுப்பலாம் நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்கிறோம் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதனுடைய அடுத்த அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்யும் பொழுது வந்து கொண்டே இருக்கும் ரெண்டு வார்த்தைகள் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க எழுதிக்கோங்க டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் என்ற வார்த்தை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரா ப்ராக்டிஸ்னால் பயிற்சி யாரை போய் நம்ம ஒரு பாட்டு பாடவராக இருக்கணும் அல்லது ஒரு டான்ஸ் ஆடுறவங்க எப்படி முன்னுக்கு வந்தீங்கன்னா பயிற்சி செய்தேன் இப்போ சொல்கிறோமா இல்லையா கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் பயிற்சி முகாம் அட்டன் பண்ணாங்க எல்லோரும் பயிற்சி பண்ணணும் சின்ன பயிற்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கையெழுத்து பயிற்சியில் ஆரம்பித்து நடைப்பயிற்சி எல்லாமே பயிற்சி தானே அப்போது என்னால் என் குழந்தையெல்லாம் நல்லா ஓட்ட பஞ்சத்தில் ஓடுறான் ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட் பா வாங்கிடுறான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிடுறான் மெடலாக குவிச்சி வச்சுருக்கான் அப்போ தினம் ஓட சொல்லலாமா இல்லை உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு இயற்கையாகவே நல்ல குரல் வளம் இருக்குது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டோ படிக்கிறான் எல்லா பாட்டு போட்டிலாம் வந்தால் முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டுருக்கான் மெடலாம் அடுக்கி வச்சுருக்கீங்க அப்போ தினம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போருமா அல்லது உங்கள் குழந்தை ஒரு செஸ் ஜீனியஸ் நாலாம் கிளாஸோ மூணாம் கிளாஸோ படிக்கிறான் அப்போது தினம் ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் செஸ்ஸு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போருமா இந்த கேள்வி வருது இல்லையா அதுவும் ப்ராக்டிஸ் தானே ஆனால் நான் ஒரு வார்த்தை எழுத சொன்னேன் இல்லையா டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் என்று அந்த டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் என்பது வேறு ப்ராக்டிஸ் என்பது வேறு டெலிபரேட் என்று சொல்லும் பொழுதே ஒரு ஃபோக்கஸ்டுன்னு அர்த்தம் வேண்டுமென்றே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெலிபரேட்டாக என்னை திட்டினா சார் அவன் இப்படி சொல்கிறோமா இல்லையா வேண்டுமென்றே திட்டினா சார் அப்போது ஏதோ ஒன்று வேண்டுமென்றே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ உலக அளவில் சாதித்தவர்களை பற்றி ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணார் அவர் பேர் ஆண்டர்ஸ் எரிக்சன் டெக்ஸஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பேராசிரியராக இன்றைக்கு கூட இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா வாட் டிஸ்டிங்குஷஸ் எக்ஸ்பர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் லெஸ் எக்ஸ்பர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மறுபடி சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் அவருடைய சப்ஜெக்டு அப்போது நிறைய அவர் ரிசர்ச் பண்ணுறாரு வாழ்க்கையில் அதிகமாக உலக அளவில் சாதித்தவர்களே போய் அவர் ரிசர்ச் பண்ணுறாரு அப்புறம் தன்னுடைய தீசிஸை அவர் சப்மிட் பண்ணுறாரு அதுக்கு அவர் வச்ச பேர் தான் த தேரி ஆஃப் டெலிபரேட் 
ப்ராக்டிஸ் ஸோ நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க த தியரி ஆஃப் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் உடனே நீங்கள் கூகுள் கூகுள் சர்ச்சில் போனீங்களாண்ணா போடுங்க டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் த தியரி ஆஃப் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ்னால் ஆண்டர்ஸ் எரிக்சனுடைய அந்த தீசிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது பல பக்கங்களை அடங்கிய ஒரு தீசிஸ் பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு அந்த தீசிஸ் அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் அவர் அவருடைய கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணும்போது எடுத்துக்கொண்ட நோட்ஸு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த காணொலி மூலமாக உங்களுக்கு சிறு சிறு எபிசோட்களாக நான் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன் சரி அது என்ன சார் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் தியரி ஆஃப் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வார்த்தை நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க அவுட்கம் விளைவு அது விளைவுன்றது நம்ம ஒரு கோல் நினச்சிக்கலாம் அந்த கோல் பெற்றோரும் அந்த குழந்தையும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கோல் இன்றையிலிருந்து இத்தனை வருடங்களுக்குள்ள இந்த லெவலில் என்னுடைய குழந்தையை நான் முன்னுக்கு கொண்டு வரப்போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த குழந்தைய சொல்கிறான் இன்றையிலிருந்து இத்தனை வருடங்களுக்குள்ள இதை நான் அச்சீவ் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்போ எப்படி அதை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கிறது அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் செஸ் விளையாடுறான் பையன் நிறைய மார்க் நிறைய ப்ரைஸஸ்லாம் வாங்கிட்டு வரான் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அது எப்படி செய்கிறான்றது முக்கியம் அதை கரெக்டாக அமையணும் அப்போ தான் அந்த குவாலிட்டி கிடைக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் டைப்பிங் எடுத்துக்கோங்களேன் முன்னெல்லாம் டைப்பிஸ்ட் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு கம்பெனியில் டைப்பிஸ்ட்டு ஸ்டெனோகிராஃபர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்க அந்த டைப் கிடைக்கிறதுக்கு அதை கற்றுக்கிட்டுங்க அப்படி பார்க்காம கிட்ட 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 அடிப்பாங்க புக்கை பார்த்து அப்படி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்து ரெண்டே வரையில் வைத்துக்கொண்டு நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அவங்க ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை வார்த்தைகள் டைப் பண்ணுறாங்களோ அதை விட பன்மடங்கு குறைவாக தான் நம்மளால் டைப் பண்ண முடியும் ஏனென்றால் அவங்க டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லை அவங்களுக்கு அப்போது என்ன வித்தியாசம் உலக அளவில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் லோக்கலில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக இருக்கணும் நான் தான் சொல்கிறேனே தெருக்கோடியில் பார்க்கில் விளையாண்டவர் தான் சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதாரண தெருக்களிலும் சாதாரண மேடைகளிலும் வாசிச்சவர் தான் இசைஞானி இளையராஜா மைக்கேல் ஃபெல்ப் சாதாரண நீச்சல் கூடத்தில் அவர் நீந்தினவர் தான் ஏரகமானவர்கள் கூட சாதாரண ஒரு கிட்டார்லேயோ இல்லை கீபோர்ட்லேயோ தான் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆனால் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொசீஜரில் அவங்க போனதுனால தான் அந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியுது இது ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் அல்ல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இது கற்பனை கதை தான் அமெரிக்காவில் நாசா அந்த நாசாவில் ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சிங் நடக்கணும் அப்படி நிற்குது ராக்கெட்டு கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகுது 10, 9, 8, 7, 6. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டிவியில் எல்லாம் ஜீரோ ராக்கெட் மேலே புறப்பட்டு போகணும் கவுண்ட் டவுன் ஆகுது ஜீரோ வந்துடுச்சு ஆனால் ராக்கெட் புறப்படல உடனே எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் கூப்பிட்டு வராங்க பல நாடுகள்லேருந்து ட சயின்டிஸ்ட்லாம் வராங்க யாராலையும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல அப்புறம் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வராங்க ஒருத்தர் சொல்கிறாராம் உங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எல்லாத்தையுமே பழுது செஞ்சு பழுது பழுது பார்த்துருவார் ஓடாத மிஷின்லாம் ஓட்ட வச்சுருவார் அவர் அவரை கூப்பிட்டுவாங்க அந்த ஆளை கூப்பிட வராங்க இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ ராக்கெட்டை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் ஏதோ சாதாரண வேலை பண்ணிட்டேன் இல்லை இல்லை உங்கள் புகழ் உங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் நாட்டுக்கு வாங்க நாஷ்டம் போகிறாங்க அந்த ராக்கெட்டை அப்படி பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு சரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அப்படி ஸ்லாண்ட் பண்ண சொல்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி ஸ்லாண்ட் பண்ணிடுறாங
ஆ சரி நிமித்துங்க 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 ஆ ஆ போகிறோம் ஆ ஆ போகிறோம் அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது போடுது என்னங்க இது பல்ல நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியல உங்களால் எப்படி முடிஞ்சுது அது இல்லைங்க எங்கிட்ட ஒரு ஸ்கூட்டர் இருக்கு அந்த ஸ்கூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா நீ இப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் ஒரு ஜோக்குக்காக சொன்ன ஒரு விஷயம் அப்போது ட்ரையல் அண்ட் எரரில் நம்ம பண்ணலாம் இன்னும் கேட்டிங்களன்னா நம்ம நாட்டில் எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கிறது பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நாமதல் புதல்வர் தரமான மெட்ரிக் பாடத்திட்டத்துடன் ஏபிஎஸ் வித்யாலயா திருவள்ளூர் இன்றைக்கி இந்திய விஞ்ஞானிகள் இந்திய பொறியியல் வல்லுநர்கள் இந்திய மருத்துவர்கள் இந்திய மேலாளர்கள் பல நாடுகளில் முன்னால் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா பல நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு கிடையாது அவ்வளோ திறமை இங்கே இருக்கு ஆனால் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை ஸோ அவுட்கம் நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்க ப்ராசஸ்னு புரிஞ்சிட்டீங்க டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ்னு புரிஞ்சிட்டீங்க டாக்டர் ஆண்டஸ் எரிக்சன் தெரிஞ்சுட்டீங்க இல்லையா இப்போ அடுத்த வார்த்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க நாலெட்ஜ் நாலெட்ஜ்னா ஒரு துறையில் கம்ப்ளீட்டாக டெப்த்தாக போய் படிக்கிறது இப்போ நான் என் குழந்தை ஒரு செஸ் விளையாடுறான் அப்படின்னா அந்த செஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நாலெட்ஜும் அவனுக்கு கொடுக்கணும் நல்ல கோச் தேவை கிரிக்கெட் விளையாடுறான்னா அந்த கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நாலெட்ஜும் அவருக்கு போகணும் புரியுதுங்களா சொல்லுது அப்போ தினம் தேரி மாதிரி எடுத்த போகணுமா நீந்து உதி எப்படி செஸ் விளையாடுவது எப்படி புக்கையே பார்த்துட்டு இருக்காரு ஒரு குளக்கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு நீந்து உதி எப்படி அப்படின்னு புக்கே படிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் இறங்கி குதிக்கணும் தண்ணியில் அந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த நீச்சல் பயிற்சிகள் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணம் இல்லையா அப்போ தான் அந்த நாலெட்ஜு ஸ்கில் ஆகுது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கில் திறமை அறிவு என்பது வேறு திறமை என்பது வேறு மீண்டும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நல்லா ஸ்கூலில் படிக்கச்ச ஒவ்வொரு விடுமுறை நாட்கள்லையும் இன்ஸ்டியூட்டில் போய்ட்டு டைப்பிங் கற்றுப்பேன் அங்கே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏஎஸ் ஜி ஏஎஸ் டிஎஃப் ஜிஹெச் எல்கேஜே எஜ்ஜே இந்த கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் அது இந்த விரலில் இது தான் நீ தட்டணும் இந்த விரலில் இது தான் தட்டணும் ஸ்பேஸ்னு இது தான் தட்டணும் இந்த விரலுக்கு இது இந்த விரல் மேலே போகணும் இந்த விரல் கீழே வரணும் அதில் தான் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் கணக்க கரெக்டாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணமானா அந்த எக்ஸ்போர்ட் டைப்பிஸ் அடிக்கிற மாதிரி நம்மளால் அடிக்க முடியும் இதில் தப்பு பண்ணிவிட்டு எந்த வரலையும் எந்த கீயை வேணாலும் டச் பண்ணலான்னு பண்ணமானா நம்மளால் முடியாது அதே போல் தான் இந்த டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கோச்சுக்கு தெரியும் எந்த பாலை எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் பேக் ஹேண்ட் ஷாட்னா என்ன ஃபோர் ஹேண்ட் ஷாட்னா என்ன எப்படி ட்ரா பண்ணணும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் கிரிக்கெட்டில் எப்படி பேட்டை பிடிக்கணும் எந்த ஆங்கிளில் பிடிக்கணும் லெக் பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் உங்களுடைய ஐ மூமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் சொல்லி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சொல்லிக் கொடுத்துட்டு உன்னை விளையாடி விடுவாங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் செய்யணும் அப்போ கரெக்டாக அந்த நாலெட்ஜையும் ஸ்கில்லையும் போட்டு நீ ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியனா உனக்கு விளைவு வருதான்னு போய் பாரு அந்த விளைவு வரலன்னா மறுபடியும் நாலெட்ஜுக்கு போ மறுபடியும் ஸ்கில்லுக்கு போ சொல்லுது புரியுதுங்களா 
மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இந்த டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னென்ன அந்த அவுட்கம் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சுடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உலகிலேயே சிறந்த டைப்பிஸ்டாக நான் இருக்கணும் ஃபாஸ்டஸ்ட் டைப்பிஸ்டாக இருக்கணும் அல்லது இந்த ரூபி கியூப் எடுத்துக்கோங்களேன் உலகிலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூபி கியூவை நான் தான் சால்வ் பண்ணணும் நீங்கள் முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் சால்வ் பண்ணிவிடுவேன் அந்த ஒரு டார்கெட் ஃபிக்சிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேக இல்லை as early as possible as fast as possible la not deliberate practice appo rendu nimadam kulle to start with ichupame ipo naala and the rubik nenu munna try panni eduthu utta mudiyadhu endra modalla and the manasila padana ungalku modalla rendu nimadathukulla seiyano appo adukken solli kudukkuravanga la irukanga rubik ku solve pandradhukke or algorithm nu solluvanga adha vechittu avaru avar solli kudupparu adhu veliya pona ungala mudiyum முதல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணலாம் அப்புறம் நாலு நிமிஷத்தில் பண்ணலாம் ஆஹா ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்து அந்த வரையில் வர வரையில் தொடர்ந்து நீ முயற்சி எடுக்கணும் அந்த நாலேஜ் ஸ்கில்லு ப்ராசஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்லு ப்ராசஸ் அவுட் கம் போய் பாரு வந்துச்சா 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 வரலாம் மறுபடியும் போ ஒரு சின்ன உள்ள ஒரு மெட்டஃபர் சொல்கிறேன் வீட்டில் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் இருக்கார் அவர் லைட்டை பழுது பார்க்கணும் இல்லை ஒரு ஃபேன் ஒர்க் பண்ணலன்னு சொல்கிறாரு சொல்கிறீங்க அவர் வராரு ஏதோ ஒரு ரிப்பேர் பண்ணுறாரு ஃபேன் போடுறாரு சுத்தலை மறுபடியும் அவர் ஃபேன் போகிறார் சுற்றலை மறுபடியும் இப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணுறார் சுற்றலை அது எப்போ சுற்றுதோ அப்போ தான் அவர் வேலை முடிஞ்ச மாதிரி அப்போது இந்த அவுட்கம்ன்றது ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்தது அந்த சரியான ப்ராசஸ் வந்தால் தான் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளால் உங்களால் இந்த ரூபிக்கவை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போது இதில் தடையாக என்ன தெரியுமா இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை மனசு தான் இந்த டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க மனது ஆங்கிலத்தில் இப்போ ஒன்று ஒரு ஃப்ரேஸ் எழுதிக்கோங்க ஒரு வார்த்தை வார்த்தை எழுதிக்கோங்க மைண்டு செட் மைண்டு செட் மனசில் அவர் செட் பண்ணிட்டாங்க இது நான் விட மாட்டேன் தமிழில் ஒரு வார்த்தை உண்டு விழா கொண்டன் கொடா கொண்டன்ட்டு புட்டிவாதமாக இருப்பாங்க இந்த குணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உலக அளவில் சாதிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு மன அமைப்புன்னு சொல்லலாம் மைண்டு செட் ஸோ நான் மறுபடியும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன ஒரு சென்டென்ஸுக்கு போகிறேன் வாட் டிஸ்டிங்விஷஸ் எக்ஸ்பர்ட் பர்ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரம் லெஸ் எக்ஸ்பர்ட் பர்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா இந்த மைண்ட் செட் கண் துஞ்சார் பசினோக்கார் ஊனருக்கும் கொண்டார் கொள்ளார் நம்ம படிச்சுருக்கோம் கருமமே கண்ணாயினார் தூக்கத்தில் கூட அவங்க செஸ் விளையாடுவாங்க தூக்கத்தில் கூட கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க தூக்கத்தில் கூட பாட்டு பாடிட்டுருப்பாங்க அவங்க நரம்பு நாடி ரத்தம் செல்லு எல்லாத்துலேயும் இது அப்படியே ஊறி இருக்கும் விவேகானந்த சொன்னார் பாருங்க ஒரே ஒரு குறிக்கோளை எடுத்துக்கோ உன் மனசு ஃபுல்லாக உன்னுடைய ரத்த நாளங்கள் ஃபுல்லாக உன் உடம்பு ஃபுல்லாக உன்னுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபுல்லாக அதுவாகவே இருக்கட்டும் இப்படித்தான் பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெரிய பெரிய மேதாவிகள் உருவாகினார்கள் சொன்னாங்க இல்லையா எதை இறக்கணும் அப்போது எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அவுட்கம் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் அடுத்த வார்த்தைக்கு வரேன் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மிபதி பாலாஜி அவர்கள் அப்போ ஒரு ரொம்ப பீக்கில் இருந்த நேரம் அவர் போய் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் அழைச்சிட்டு வரேன் இன்றைக்கி எனக்கு முன்னால் பின்னால் அவர் தெரியாது ஃபோன் பண்ணேன் வாங்க அப்படின்னாரு எங்கள் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் வந்து பேசுங்கன்னு சொன்னேன் வந்தார் அதான் சொல்கிறேன் மேலே போக போக அந்த ஒரு பண்பு வந்துடுது அந்த பணிவு வந்துடுது நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்போ அவரை கிரிக்கெட்டில் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுந்து கேட்குறாரு உங்களுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம் மூணு வார்த்தைகள் எழுதிக்கோங்கன்னார் எல்லாரும் பேனா எடுத்துனாங்க ப்ராக்டிஸ் என்னார் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னாரு ப்ராக்டிஸ் 
பிராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் தொடர்ந்து பயிற்சி அவர் சொன்னார் நான் தொடர்ந்து பயிற்சி அடைஞ்சேன் இன்றைக்கி நான் கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலராக இருக்கேன் தொடர்ந்து பயிற்சி எங்கெங்கெல்லாம் அவர் பயிற்சி எடுத்தார் அதுதான் சொல்கிறார் ஆண்டஸ் எரிக்சன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் கம்ஸ் டவுன் ப்ரைமரிலி டு ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் மோர் ப்ராக்டிஸ் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதிக்கணும் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் comes down primarily to practice practice and more practice in the research full adha da or expand pandraru appo na yerkenave practice panniterukene na 5 varshama odikitterukene avar solraru more accurately it comes down to the right kind of practice saryona practice na erkanave the rocket example sonna illaya joke adeno amanji pochu idu or adu joke kaga sonnadu serious a eduthukadinga adu ipo namma kondha chess aadala aadra ellathile ve jeichittu vandirukka and the level la and the school level la and the state level la maybe at a regional level la the succeed aidalam ana national level la valiyanavanga vera vidhamana practice eduthirupanga உலக அளவில் விளையாடுறவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது புரிஞ்சுக்கலைன்னா கஷ்டம் இப்போ நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் எனக்கும் செஸ் தெரியும் நான் நான் விளையாடிருக்கேன் உங்களோட செஸ் விளையாடுறேன் எனக்கு இப்போ இருக்க ப்ராக்டிஸை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இருக்க நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இருக்க திறமையை வச்சுக்கிட்டு உங்களை நான் வின் பண்ணிட்டு தான் உங்கள் நண்பர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வின் பண்ணிடலாம் என்ன கிளப்பில் நான் பெரிய செஸ் பிளேயர்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் போய் விஸ்வநாதன் ஆனந்தோட விளையாட முடியுமா அதுக்கு தான் நமக்கு கோச்சஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் கோச்சஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் அந்த கோச்சுக்கு தெரியும் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ்னா என்ன செய்யணும் ஸோ நான் மீண்டும் அந்த டைப்பிஸ்டுக்கே போகிறேன் உலகத்திலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் டைப்பிஸ்டில் இருக்காங்க என்னுடைய நேரடி வகுப்புகளில் அதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் நான் போடுவேன் இது ஆன்லைன் என்பதனால் அந்த ட்ரேட் மார்க்கு ப்ராப்பர்ட்டின்ற இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால போட முடியல ஃபாஸ்டஸ்ட் டைப்பிஸ்ட் இருக்காங்க பேசும்போது கிட 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 கிடைச்சிருவாங்க ரொம்ப வேணா அடுத்த முறை நீங்கள் எதனா ஒரு கோர்ட்டுக்கு போனீங்களாண்ணா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு போனீங்களாண்ணா அங்கே ஒரு டைப்பிஸ்ட் இருப்பார் அந்த ஜட்ஜு சொல்ல 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 அடிப்பாங்க அவ்வளோ வேகமாக அடிப்பார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்திருப்பார் பத்து மணி வரைக்கும் அவர் எழுதுவார் இப்போல்லாம் டைப் தான் பண்ணுறாரு கர்ச்சிஃபால் கண்ணை கட்டிட்டு அடிப்பார் கரெக்டாக விடும் அவர் சொல்லி பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அடித்து பார்த்தோன்னா ஒரு எழுத்துப்படி இருக்காது எப்படி சார் அப்படின்னா நான் டைப்பிங் கற்றுக்கிட்டேன் பல ஆண்டுகளாக நான் டைப் பண்ணது என்னுடைய ஃபிங்கரிங் கரெக்டாக இருக்கும் அதுவும் அந்த கீபோர்டு மாற்ற மாட்டார் அவர் ஏன்னா பழக்கம் ஆகிடுச்சு அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ மில்லிமீட்டர் வந்தால் கூட அவருக்கு அந்த ராங் கீ தட்டிடுவார் ஸோ மீண்டும் இந்த ஒரு எபிசோட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் மோர் ப்ராக்டிஸ் த ரைட் கேம்பண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அவுட் கம் சொன்னேன் ப்ராசஸ் சொன்னேன் நாலேஜ் சொன்னேன் ஸ்கில்லு சொன்னேன் சரி அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன சார்னு கேட்பீங்க அந்த ஆண்டஸ் எரிக்சன் வேற என்னெல்லாம் சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியுதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கீங்களா அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போமே ஏபிஎஸ் வித்யா மந்திர் திருவள்ளூர்